What's on, chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal. Bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy, sus hermanos y sus hermanas del mundo entero? Por favor, hombre, yo con frío. Son las 10 de la mañana y ya me veis con una sudadera porque en donde yo vivo de repente hacía hace dos días 50 grados y hoy hace 20 grados. Me quiero morir. Pero bueno, espero que todo el mundo se encuentre bien. Día de hoy otro vídeo de noticias sobre FIFA en donde hablamos sobre el mercado, hablamos de tradeo, de cómo gana moneda, de cuándo compro aquí, pues de cuándo compro esto. Aquí hablamos de todo su hermano. Pero bueno, ya sabéis si este tipo de vídeo te gusta un like y un comentario apoyaría mucho al canal de Zempi. Te lleva en el corazón ese que tiene tan frío ahora mismo. Pero bueno, otra cosa que quiero decir rápidamente, ¿vale? Es que ahora tengo que llevar a mi hijo al doctor, pero cuando vuelva quiero hacer los sorteos de TikTok que os, que os prometí con las guías de tradeo para que sepáis que, coño, es que no he tenido tiempo para hacerlo. Así que, por favor, recuérdamelo. Que alguien que está viendo este vídeo que vaya a mi, a mi mensaje directo y me diga, Zempai, eh, lo de esto, cuando yo llegue... Yo lo hago sin ningún problema, hombre. Pero bueno, deja de mirarme la cara de dormido que tengo. Y ven a mirarme la cara desde la, desde la promoción de hoy. Que también estoy yo, anda, vámonos. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tweet fijado en mi Twitter, food barra baja senpai. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch, así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. Pero bueno, empecemos el día de hoy y déjame poner esto más grande por aquí para que se vea entero. Grande, hombre, un aplauso. Vámonos. Pero el día de hoy vamos a empezar hablando del equipo de la semana que hemos tenido una gran sorpresa y es este gran Neymar Eve. Una cosa que quiero decir este año es que me están entrando muchos flashbacks de esos FIFA 16, FIFA 15, en donde EA Sports, sinceramente, intentaba sacar un buen equipo de la semana todas las semanas y hasta ahora está pasando si chequeamos hemos tenido ahora a Neymar la semana pasada cancelo teníamos a Tomori teníamos a Correa la otra semana teníamos a Haaland teníamos a Jeder teníamos a Leao la otra a Salah Marquinhos y la primera semana tuvimos a De Bruyne y son y, y coño y Federico Valverde así que hasta ahora Esport está intentando lo posible para que tengamos buen equipo de la semana toda la semana una cosa que el año pasado ni se te pasaba por la cabeza. Neymar con un gol no entraba ni queriendo en el equipo de la semana hace, bueno, en los últimos tres FIFA. Y este año, bueno, pues parece que la cosa está cambiando un poquito. GG a por aparte, GG por el precio de los SB6 últimamente. Porque son precios muy, muy competitivos a la hora de que te entran ganas de hacerlo. Creo que por ahora están llevando muy bien el contenido... Y eso que después la gente dice que yo, yo soy un llorón del contenido que me quejo por todo. Mira, para no me quejo, ¿qué pasa? Pero bueno, muy buen equipo de la semana. Y tenemos un par de cartas interesantes que sabemos perfectamente que la gente va a querer comprar. Como Neymar, Varella, Joe Gómez, eh, como las caras de este eh, equipo de la semana. ¿Cuándo comprarlos? ¿Cuándo va a ser el mejor momento para comprar estas cartas? Eh, esta próxima semana va a ser un poco interesante saber el mejor punto de compra... Más que nada porque tenemos posiblemente, ¿vale? No confirmado, pero posiblemente marquesinas el martes de la Champions y el lunes posiblemente tengamos SBC de héroe. ¿Qué es lo que pasa? Con marquesinas y SBC de héroe hay bajón de mercado. Ya sabéis que cuando sale el SBC, las cartas, aunque te reboten de precio, al fin y al cabo bajan a, a lo mejor 10, 15k y puedes tener ahí un muy buen momento de compra. Y sabe perfectamente que con las marquesinas el mercado baja de precio porque la gente abre sobres. Así que si yo creo, yo, yo creo que si quieres comprar a Neymar, Varella o Joe Gómez, personalmente, por si acaso, me esperaría al lunes o al martes. Usualmente te diría que lo compres el sábado o hasta el viernes con la ronda de sobres. Pero esta vez me esperaría porque es que no me fío. Ya sabe que ya en cualquier momento estás en la 13-14 y con el SBC de héroe de repente solo salen Ginola. <risa> que es una cosa que parecerá una, una tontería y una estupidez. Pero hacerme caso que con ella tú te puedes esperar cualquier cosa, su hermano. 
Pero eso por ahí y las mejores inversiones de este equipo a la hora de querer invertir en cartas. Yo creo que Joe Gómez va a ir muy bien afuera de sobre. Creo que varía también. Y aparte de esto, creo que Reinildo es una carta que si se puede conseguir a entre comillas, precio de descarte o cerca de precio de descarte durante la semana, creo que va a subir muy, muy, muy bien para cuando no estén sobre. Por ejemplo, si mañana viernes con la apertura de sobre lo puedes conseguir en 12K, que creo que va a ser, que creo que va a ser un poquito fácil, posiblemente pueda venderlo en 16K eh, a partir del lunes antes de contenido, eh, que sería cuando te recomiendo de, de venderlo, o si eso te lo puedes quedar un poco más, pero ten cuidado, como he dicho, por culpa de esas marquesinas de la Champion. Hablando sobre marquesinas de la Champion, otra cosa que quiero que tengáis en cuenta para este fin de semana son los RTTK. Creo que van a empezar a, a, a subir ya, ¿vale? Yo creo que hoy jueves posiblemente estas cartas empiecen a subir porque este martes tenemos Champion de vuelta y muchas de estas cartas, bueno, pueden tener doble upgrade. Sé que no tienen el upgrade hasta el día 24, no, hasta el día 26. 7, 26, ahora mismo no lo sé, su hermano. Lo que sé es que la gente ya va a empezar a, a invertir. Así que cuando inviertas en cartas, ya, ya, ya sabéis que el viernes, después de, de, de contenido, el mercado sube. Pero antes de contenido, el mercado entra en pánico. Si ves pánico en esta carta, creo que van a ser las cartas más seguras para mantener durante todo, todo el fin de semana. Porque posiblemente la gente compre más y compre más. Y por ejemplo, este Lemar te puede subir fácilmente a 130k. Este Rafinha te puede subir fácilmente a 250k y así con cualquier carta de estas que, tengan, que, 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 que tenga una facilidad de... Bueno, que tenga eh, un partido fácil entre comillas. No te vayas a por, por ejemplo, yo qué sé, si, si, el, si el, la Juve, que solo tiene, creo que tiene que ganar un partido tiene, o, o dos, tiene un partido muy difícil, no compres a Bremer, claramente. Vea por los partidos un poquito más fáciles este fin de semana. Vámonos a hablar también de los Rule Breakers del equipo 1 Y os quiero decir una cosa que pasó el día de ayer Y quiero que sepáis esto para que no hagáis el típico Panic Buy ¿Qué es un Panic Buy? Es la compra pánico Que es una cosa que pasa con mucha gente Seco, 140k actualmente ¿Qué pasa el día de, de ayer después de recompensas? Sube a 150k porque nadie estaba abriendo sobres en recompensa y la gente quería invertir o a seco para su equipo y entran en pánico. Compran, 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 compran. Y yo me acuerdo que a mi grupo de, de, de tradeo, eh, Fubarrabá, hacen pay en Twitter. Si quieres entrar en mi Twitter fijado, tienes la información. Ojito con la, ojito con la promoción, eh. Yo le dije, no los toquéis. No, bueno, le, le dije de invertir para, para vender en la mañana, pero para el equipo, digo, no toquéis. Tienen que bajar de vuelta, porque sé perfectamente que llegan las marquesinas y en las marquesinas sí que ahí se pueden comprar. Así que si queréis comprar estas cartas como Seco, si queréis comprar a Jesús Nava, si queréis comprar a Piqué, si queréis comprar a Bonucci, etcétera, creo que hoy va a ser un muy buen momento para comprarlos. Creo que van a ir muy bien afuera de sobres. Yo creo que una carta como por ejemplo sería eh, Seco, que si chequeáis su gráfica, es una carta que tiene mucha demanda. Todos los días te sube y te baja 10, 15k. Imagínate cuando no estén sobre. Así que yo creo que esto es una carta que fácilmente mañana, viernes por la noche, se puede poner en 160, 165k. Ahora también depende mucho del contenido que veamos el viernes. Si vemos un contenido muy potente o vemos algún delantero que le quite el puesto a este seco, claramente te va a bajar de precio. Pero creo que si seco no tiene ninguna competencia en el equipo 2, una carta que te sube a 160 sin ningún tipo de problema Así que bueno, te, te, tener también un, un, un ojo por ahí para invertir Vamos a ver un poquito de filtraciones, su hermano, sobre el Sheriff, sobre el equipo 2 Y aparte de Messi, bueno Messi lo dejamos para, para, para un segundo Estas son las cartas que deberían de salir en el equipo 2 mañana, viernes, día 21 de octubre Tenemos a Tiago filtrado Carta interesante con 87 de ritmo, 84 de tiro, 89 de pase. Defensa de físico no tan buena, pero ojito que tiene 5 de ki. Esto es una carta que puede llegar a afectar a Paquetá. Los dos de la Premier, los dos cartas parecidas, los dos 5 de skill, 4 de pinna mala. Así que tengan cuidado con Paquetá. Igualmente, si, si llegáis, llegáis a ver que Paquetá baja de precio, cómprenlo. Coño, acabo de decir que los RTTK tienen que subir, hombre. 
Tenemos a Kai Havertz, una carta que se me recuerda mucho a un Fekir, pero creo que Fekir va a ser mejor porque es de Betis. Pero bueno, Havertz, otra carta muy interesante. Tenemos a Insigne SBC. Y creo que este SBC viene hoy jueves, ¿vale? Eh, así que, bueno, para que sepáis que se puede venir el día de hoy, una carta que tiene muy pocos links, básicamente linkea, linkea con Donovan, linkea con Varelia, linkea con Bonucci y poco más, así que sus links van a ser muy interesantes el día de hoy a la hora de a ver cuántos llegan a subir, también depende mucho de cuánto cuesta esta carta, si este CBC, yo creo que tiene que costar 40-50k, no puede costar más, Dan Yuma 50k, Falcao 50k eh, y son de la liga, no me pueden poner un insigne, que es muy difícil de linkear por 80, 90, 100k. Ya, ya veremos ella por lo que hace, pero una carta que yo creo que si cuesta 40, 50k, debería de tener mucha demanda a la hora de querer hacerlo. Y posiblemente veamos una subida en Donovan y en cartas muy parecidas a esa. Tenemos a Merino, ojito con Merino, que es una carta que se parece mucho al... Vamos a chequearlo, al... Robertone, por eso Robertone anda bajando de precio, 43k, el otro día cuando se filtra esta carta estaba en 65 y empezó a bajar sin parar hasta 40k, para que veáis porque es una carta que es muy parecida, ambos de la misma liga, ambos de la misma posición y eso le afecta el precio al otro, es lo mismo que he dicho con Seco, si Seco llega a ver una carta el día de hoy, o bueno el día de, de mañana, que le quite el puesto, va a bajar de precio, pero si no vemos nada, subirá de precio. En este caso, Robertone ha sido afectado, así que baja un poco de precio. ¿Puede que rebote el viernes? Sí, pero ya es un poquito más arriesgado, ya que si este merino cuesta barato, te afecta el precio de las cartas, de las cartas anteriores. Creo que no tenemos ninguna más. Bueno, tenemos al gran Shizoko. Ojito, eh. Shizoko OG de FIFA. Carta que tengo que probar al 100%. Si eres un OG de FIFA... ¿Sabes qué? Si socó, era el verdadero canté en otros años. Una carta que tenía 80 de media y la gente en febrero usaba como si no fuera nada. Increíble como era este gran Si socó de oro. Y aparte de las de monedas que he sacado, yo recuerdo una que hice en FIFA 20, si no recuerdo mal, el 20 o el 21. Que creo que, que creo que fue la tercera semana del juego o la segunda semana del juego, compré. Creo que fueron 150 si socó. Antes de recompensas de un jueves a 20k y me subieron a 40k en básicamente 5 horas. Fue de las mejores inversiones que he sacado, coño, mucho tiempo. Y más a la tercera semana del juego. Pero bueno, si socó, te quiero mucho, hombre, su hermano. Yo, yo, te, yo a ti te, te quiero mucho. Y creo que no tenemos ninguna filtración más. Pero bueno, eso por ahí. Ah, coño, Hermesi. Hermesi. Tenemos que ver Messi filtrado. Ojo, acaba de filtrar esto hace un minuto. Bueno, pues nada, tenemos eh, fundaciones de la MLS que se vienen prontito. Aquí tenemos las cartas. Ojo, filtración de rapidísima de primera hora. Tenemos una exclusiva. Eh, cartas interesantes, pero nada del otro mundo eh, por aquí. Vamos ahora a chequear, como decía, el SBC del Player of the Month de Messi, que tiene que venir ya, básicamente. Como he dicho, en mi país son las 11 y 40 de la mañana, el contenido sale a las 12 de la mañana, y Messi debería de salir antes de contenido, pero bueno, esta carta de aquí. Eh, ¿Cuánto creo que va a costar? Yo creo que puede costar fácilmente 750 a 800k. El porqué de este precio es porque si chequeamos, la carta de oro de Messi... Cuesta actualmente casi 300k, 250 ahora, eh, un poquito, de, un poquito de, de pánico, pero es una carta que ronda al, alrededor de las 270k, pero hay que saber una cosa, esta carta es extremo. Este Messi filtrado debería de ser MSO, ya sabéis que los MSO suelen ser más caros que los extremos. Si Messi actualmente tuviera un IF en el mercado... Eh, que sea extremo Costaría, vamos a decir, alrededor de Las 700k Pero si fuera MCO Costaría 850k Así que por eso yo creo que más o menos Tiene que rondar ese precio de ahí ¿Van a subir las medias con este SBC? No Y esto es una cosa que yo quiero que se quede en mente Para otras veces Las medias no suben con SBC caros Las medias suben con SBC que todo el mundo se hace Messi no va a ser un SBC que la gente se haga, así que las medias no van a subir, ni tampoco los links. Un Donnarumma 
no te va a subir de precio instantáneamente por este SBC porque la gente no se lo hace tan rápido. Puede que vayan crafteándolo poquito a poco. Pero quiero dejarlo saber solo porque mucha gente me decía, ¿compro media porque sale el SBC de Messi? No, las medias se compran con Party Bags, SBC de Héroe, SBC de Cono, SBC que llamen mucho la atención. Y todo el mundo quiere hacer. Cuanta más gente lo haga, más van a subir las medias. No, y no es porque sea caro, ¿vale? Si, si, si un SBC es caro, al revés. La gente no se lo llega a hacer. Ahora, antes de acabar el video de hoy, quiero hablar de dos cosas. Una, el mercado. Y la segunda sería un par de inversiones para que la gente saque monedita el día de mañana. Porque hay un par de cosas que pueden ser muy interesantes mañana viernes para comprar. El mercado, como se encuentra actualmente, sigue subiendo. Fue como os dije el, el otro día, el mercado debería de seguir subiendo durante esta, esta semana porque no tenemos ningún tipo de pánico. Tuvimos pánico eh, durante toda la semana pasada gracias a EA Sports por liarla durante todos los días. Que si sobre por aquí, que si este sobre no te lo doy, que si te lo doy lo otro. Todavía no han dado la compensación de pretemporada. Espero que la den ya. Sé que a mucha gente ya le ha llegado. A mí no, bueno, aquí las cosas, aquí nunca, a, 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 a mí nunca me dan nada. Pero si queréis comprar cartas para vuestro equipo, recuerden, viernes siempre es el mejor momento para comprar, lunes siempre es el mejor momento para vender, ¿vale? Quiero que recordéis eso. Yo vendería este lunes y si queréis recomprar el equipo, lo compraría el otro viernes. ¿Por qué eso? Más que nada porque viernes es el momento en el que la gente entra en pánico, te van a paniquear a Kevin de Bruin. Y aparte, que vende Bruin va a estar en sobre durante la ronda de sobre de este viernes y lo puedes comprar 5, 10, 15 minutos después de la apertura de sobres a la hora de contenido a 130k y después te rebota 140k por la noche. Pero bueno, hablando de eso, vamos a hablar de las inversiones de este viernes. Uno, inversiones para la gente que tiene mucha moneda. Para los jeques. Como decía, tendría un ojo en los root breakers, más que nada. Y a la hora de contenido tendría un ojo en las cartas metas, las cartas usables. Haaland, Mendy, Messi, Dembélé, Rudiger, Neymar. Son cartas que, como he dicho antes, con la apertura de sobre te van a bajar de precio. Si ves que Haaland hoy jueves llega a 215k, mañana antes de contenido baja en el pánico a 205k y con la apertura de sobre lo ves a 195, cómpralo porque... Posiblemente jalan por la noche Se ponga en 215k Dependiendo del contenido este, este tradeo tiene un poco de Riesgo, porque depende Mucho del contenido, si el contenido Es muy tocho, si el equipo Es muy bueno y el equipo tiene una carta Que le compite A jalan en este caso, jalan Te baja de precio Lo mismo con Dembélé, lo mismo con Mendy Lo mismo con Messi, lo mismo Con todas las cartas del mercado más que nada te recomiendo con los RTTK Porque son cartas que no van a estar en sobre Este viernes Y no tendrán ningún tipo de oferta en el mercado que, Y solo tendrá demanda Solo la gente va a querer comprarlo Y van a tener que seguir pagando y pagando y pagando Sin importar cuánto llegue a costar la carta La segunda va a ser para la gente que tenga menos monedas Y claramente son la media hambre, la media Hoy jueves se va el SBC de icono. Dudo que tengamos algún SBC tocho como sería un SBC de héroe y tal. Veo por ahí un par de filtraciones de un, de un entre comillas, nuevo filtrador. No le creáis, ¿vale? Eh, es, 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 es un mentiroso. Si queréis ver las la filtraciones, solo, solo eh, checaría a Sheriff. El resto, no se creáis nada de los otros. Los otros son todos unos farzos. El Sheriff es el que tiene las filtraciones de, de verdad. Pero medias. Para la gente que quiera comprar medias mañana viernes, eh, creo que las 85, 86, 87, 88 y 89, más que nada, serán las mejores para invertir. Obviamente, a este precio no, pero durante la apertura de sobres, intenta comprarlas lo más barato posible. 85 en 7K, las 86 creo que se encuentran cerca de un buen precio. Creo que fácilmente pueden bajar a 12K durante la apertura de sobres y poder comprar ahí. Las 87 pueden bajar fácilmente a 17K y poder comprar ahí. Y las 88, por ejemplo, que bajen a 23K y poder comprar ahí. ¿Por qué? Porque creo que el lunes veremos ese FC de héroe, ¿vale? Eh, tiene que venir. Yo creo que tiene que venir. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Vámonos de aquí ya, que mi mujer me está esperando, que tenemos que llevar al hijo a, a, al médico. Recuerda, si te gustan estos vídeos, un like, un comentario. 
apoyaré mucho el canal del Tempi. Aquí te lleva. Si te ha gustado, deja tu like en comentarios. Nos vemos en el siguiente. Peace out.